உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்படி இந்த ஓய்வு நாளில் நியூசிலாண்டில் இருந்து உங்களை எல்லாம் முகமுகமாக உங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியாட்டியும் இவ்வளோ தூரத்திலிருந்து இந்த வீடியோ மூலமாக அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேரையாவது என்னால் பார்க்க முடியுது முதலாவது நான் இங்கே வந்திருக்கிற கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா சபைகளுடைய பேஸ்டர்ஸுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்ளுகிறேன் அதே நேரம் எல்லா மக்களுக்கும் இந்தியாவில் உள்ள சபைகள் மற்றும் ஓமானில் இருக்கிறவங்களும் கலந்து கொள்ள விருப்பப்பட்டாங்க அவங்க இதில் இருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி மலேசியாவிலையும் இப்படி எல்லாரும் கூட இந்த நாளில் இப்படி ஆராதனை செய்கின்ற ஒரு வாக்கிய ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு காலப்பகுதி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலப்பகுதி உண்மையிலேயே பல நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி ஒன்று நூறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறதா ஆனால் என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் இப்படி ஒன்று பார்த்ததில்லை அது அதை விட முக்கியமானது இதுக்கு முன்பு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்திருந்தாலும் கூட பாதகமான காரியங்கள் நடந்திருந்தாலும் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற நிகழ்ச்சி முழு உலகத்தையுமே பாதித்திருக்கிறது அந்த விதமாக எதுவும் நடந்ததில்லைன்னு தான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு காலப்பகுதி சிறு கிருமி இப்படி உலகத்து நாடுகளை எல்லாம் சூப்பர் பவர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகின்ற நாடுகள் அந்த ஜி செவன் நாடுகள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் ரொம்ப பணக்கார நாடுகள் அந்த நாடுகள் அந்த நாட்டு தலைவர்களை எல்லாம் கூட மண்டியிட வச்சிருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு கோவிட் நைன்டீன் சொல்லுகின்ற இந்த வைரஸுக்கு மருந்து இல்லை இன்னும் மருந்தே கண்டுபிடிக்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே எண்பது வீதமானவங்களுக்கு இது ஒரு காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி வந்துட்டு போயிடலான்னு மருத்துவ வல்லுநர்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இருந்த பொழுதும் இது வந்து யாரையும் விட்டு வைக்காது அவன் அரசனாக இருந்தாலும் சரி குடிமகனாக இருந்தாலும் சரி பிரின்ஸ் சார்ல்ஸுக்கு வந்துருச்சு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போரிஸ் ஜான்சனுக்கு வந்துருச்சு அவருடைய ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கும் வந்திருக்குது ஆகவே யாரும் நினைக்கக்கூடாது எனக்கு இது வராதுன்னு சொல்லி இப்படி யாருக்கும் வந்து இன்னும் அநேகம் பேர் இதனால் கஷ்டப்படக்கூடாது உயிரிழந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் என்ன செய்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த லாக்டவுன் கொண்டாந்து இருக்கிறாங்க அதாவது இந்தியா முத கொண்டு எங்கள் நாட்டிலையும் கூட சில க நாடுகளில் ஒரு மாதம் சில நாடுகளில் சில வாரங்கள்னு சொல்லி முழு நாட்டிலையும் எல்லாவற்றையும் அடைத்து மக்கள் எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு நிலையை கொண்டாந்து இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது ஒரு கான்டாக்டால் பரவுகின்ற ஒரு கிருமி ஒரு தொத்து நோய்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நம்ம வந்து கையை சோப்பு போட்டு ரொம்ப கழுவிக்கணும் முகத்தில் கையை வைக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் டிவியில் சொல்லிக்கிட்டு வர்றதும் அதனால தான் காரணம் அதனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட கூட நம்ம போய் பக்கத்தில் இருந்து பேசக்கூடாது எந்த அளவுக்கு உண்மையிலேயே தள்ளி நிற்கிறோமோ மூணடி தள்ளி நிற்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்புன்னு பாதுகாப்புன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக இது இது வந்து ஒரு கொடுமையான காலமாக இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் நம்மளை எல்லாம் பயம் பிடிச்சிருக்குது இந்த இந்த காலத்தில் பயப்படாதவங்க இல்லை ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கு வெளியே போக முடியல அநேக பயங்கள் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பேருக்கு அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு எவ்வளவு பெரிய அதிர்ச்சியான காரியம் இதுக்கு முந்தைய அந்த அளவுக்கு நடந்ததில்லை ஆகவே வேலை போயிருமேனு ஒரு பயம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீடுகள் சொந்தமாக வச்சுருந்து பேங்க்கில் மோட்கேஜ் வச்சுருக்கிறவங்க அதை எப்படி கட்ட போகிறோன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் சாப்பாட்டு பொருள் உணவு பொருள் எல்லாம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நிலைச்சி நிற்க போகுதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் உயிர் பயம் இருக்கும் ஆகவே பலரையும் கூட இந்த பயம் இன்னைக்கு பிடிச்சி வாட்டி கொண்டிருக்கிறது உங்க மனசுல கூட உங்க இருதயத்துல கூட கேள்விகள் இருக்கும் கவலைகள் இருக்கும் ஆகவே இந்த மாதிரியான ஒரு கவலைகள் நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில தான் தேவனுடைய வார்த்தையில் ஒன்று பேதரு ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் முக்கியமாக ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து நான் செய்தி கொடுக்கலான்னு தீர்மானித்தேன் அது இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமானதாக இருக்கின்ற 
ஒரு வார்த்தையாக பார்க்கிறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது தமிழ் வேதத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கிறது அதனால இருந்தாலும் வாசிக்கிறேன் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் உங்க வேத புத்தகத்துல பாருங்க இது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் ஆனா ஆங்கிலத்துல இத மாத்தி போட்டிருக்குது அதாவது உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் போட்டு விட்டு அப்படின்னு தான் அதை ஆரம்பிக்குது ஆனா நம்ம நம்ம தமிழ் வேதத்துல ஆரம்பத்துல உள்ளது கடைசியில போய் முடிஞ்சிருக்கு ஆனா அது காரணம் கொடுக்குது ஏன் நம்ம கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல தூக்கி போட்டுறோம்னு சொன்னா அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவரானபடியாலும் இருக்கிறது உண்மையிலே அந்த வார்த்தை சரியான வார்த்தை இல்லை சரியான மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னா அவர் உங்களை உங்கள் மேல் அக்கறை காட்டுகிறவராக இருப்பதனால் அவர் உங்கள் மேல் கரிசனை உள்ளவராக இருப்பதனால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் இப்ப இந்த பகுதியில முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு காரியத்தை நான் விளக்கி விட்டு அதுக்கு பிறகு அதற்குள்ளாக என்ன காரியத்தை நம்ம பார்க்கணும்னு இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஏழாவது வசனத்தை மட்டும் நான் எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணாலும் இந்த ஏழாவது வசனத்தையும் ஐந்தாவது வசனத்துல இருந்து அதை பார்க்கணும் இந்த ஏழாவது வசனத்துக்கும் ஐந்து ஆறாவது வசனங்களுக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்கிறது பாருங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது ஐந்தாவது வசனத்துல இளைஞர்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார் பேதர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப ஆரம்பத்துல வாலிபர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் அதாவது வாலிபர்கள் மட்டுமல்ல பெரியவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் கூட நீங்க என்ன செய்யணும் நீங்க ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப இந்த ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்கள்ல முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு போதனை ஒரு கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம எல்லோரும் என்ன செய்யணும் மனத்தாழ்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அணிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அணிந்து கொள்ளுங்கள்னா நம்ம ஆபரணத்தை அணிகிறது மாதிரி அந்த காரியம் அந்த சொல்லப்படுகிறது வேர் இட் ஆங்கிலத்துல சொல்ல ஆங்கில வேதத்துல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது பி க்ளோஸ்டு வித் ஹியூமலிட்டி எப்படி ஒரு ஷர்ட் எடுத்து நம்ம மேல போட்டுக்கிறோமோ அதை போல மனத்தாழ்மையை எடுத்து நீங்க உங்க மேல போட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் இதுல முக்கியமான போதனை மனத்தாழ்மை அவசியங்கிறது ஆனா அந்த மனத்தாழ்மைய நம்ம அணிகிற பொழுது அதை எப்படி அணியணும் அதை எப்படி கொண்டு இருக்கணுங்கிறது தான் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஆறாவது வசனத்திலயும் அந்த மனத்தாழ்மை வருகிறது ஆனா அந்த ஆறாவது வசனத்துல அது பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள்னு மாத்தி போட்டிருக்கு ஹம்புல் யுவர் செல்ஃப்ங்கிறத அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள்னு சொல்லுகிறது ஆனா இப்ப ஏழாவது வசனத்துல தான் இந்த மனத்தாழ்மையை நாம் கொண்டிருக்கிற பொழுது அதை எப்படி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஏழாவது வசனத்துல இருக்கிறது எப்படி சொல்லி இருக்கிறது உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து அதாவது உங்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் அவர் மே அவர் மேல் போட்டு மனத்தாழ்மையை கொண்டிருங்கள் பாத்தீங்களா ஆஹ் அது ரொம்ப அவசியம் இது என்ன விதத்துல இந்த வசனம் இருக்குங்கிறத புரிந்துகிறதுக்கு இப்ப ஆங்கில வேத புத்தகத்துல அத சரியாவே மொழிபெயர்த்து இருக்கிறாங்க ஏழாவது வசனத்துல பார்க்கிற பொழுது காஸ்டிங் ஆல் யுவர் கேர் அப்பான் ஹிம் காஸ்டிங் அதாவது அவர் மேல் உங்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் போட்டு மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு ஆகவே அந்த மனத்தாழ்மையை உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க பின்பற்றணும் கடைபிடிக்கணும்னு இந்த இடத்துல பேதுரு சொல்லுகிற பொழுது அதை எப்படி கடைபிடிக்கணும் உங்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் போட்டு விட்டு மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு ஏன் காரணம் காரணம் கடைசியில வருகிறது அவர் உங்கள் மேல் அக்கறை காட்டுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் உங்கள் மேல் அக்கறை காட்டுகிறவராக இருக்கிறார் கவலைகள் நம்மளை எல்லாம் ரொம்ப பாதித்திருக்கின்ற இந்த நேரத்துல இந்த காலப்பகுதியில இது ஒரு அருமையான வசனங்கள் நாம சிந்திப்பதற்கு நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்ற ஒரு வசனங்களா இது இருக்குது இப்ப இதுல வந்து மூணு விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் 
அது ரொம்ப அவசியமானது முதலாவது மனத்தாழ்மை மனத்தாழ்மையை நம்ம கொண்டிருக்கணும் ஆங்கிலத்துல ஹம்புல் யோர் செல்ஃப் எல்லாருக்கும் சொல்லி இருக்குது நாம மனத்தாழ்மை உடையவர்களாக இருக்கணும் மனத்தாழ்மைய ஷர்ட் போட்டு இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கணும் அதான் முதலாவது இப்ப நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பவர்கள் அதாவது பரிசுத்தாவின் மூலமாக மறுபுறப்பு அடைந்து சுவாசத்தை பெற்று கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் நம்ம நினைச்சிட கூடாது மனத்தாழ்மை என்பது நம்முடைய சுவாசத்தின் காரணம் காரணமாக நமக்கு இயற்கையாகவே நமக்கு இருக்கும்னு நினைச்சிட கூடாது அவன் கிறிஸ்தவன் தானே நிச்சயமா அவன் மனத்தாழ்மை உள்ளவனாக இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப தப்பானது சில நேரம் நம்ம தவறா எண்ணிடலாம் நம்ம வேதம் அந்த விதமாக சொல்லல வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய கிருபைகளை எல்லாம் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் பின்பற்றக்கூடிய விதமாக ஒரு ஆற்றல் உள்ளவர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மனத்தாழ்மையை கொண்டிருப்பதற்கான ஆற்றல் நமக்கு இருக்கிறது வல்லமை நமக்கு இருக்கிறது அந்த கிருபைய நாம பின்பற்ற முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவனால தான் அதை பின்பற்ற முடியும் ஆனா கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால அந்த மனத்தாழ்மை இயற்கையா சாதாரணமாக நம்மள இருந்துராது ஏன்னா இவருடைய யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ பாருங்க பவுல் பேதர் சொல்லுகிற மனத்தாழ்மை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்க அணிந்து கொள்ளுங்கள் அதை உடுத்திக்குங்க அதை எடுத்து உங்க மேல ஒரு ஆபரணத்தை போடுகிற மாதிரி ஒரு ஷர்ட்டை போடுகிற மாதிரி நீங்க போட்டுக்குங்கன்னு சொல்லுகிறார் ஆகவே அது இயற்கையாக வந்து விடாது நமக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது நம்ம ஆண்டோர்ல தங்கி இருக்கணும் அவரை விசுவாசிக்கிறோம் ஆனா நம்ம மனத்தாழ்மை உடையவராக இருக்கணும் இந்த நேரத்துல இது ரொம்ப அவசியம் எப்பவுமே அவசியம் ஆனா இந்த நேரத்துல ரொம்ப அவசியம் மனுஷன் வந்து இயற்கையாகவே அவன் ஹம்புலா இருக்கிறவன் இல்ல மனத்தாழ்மை உடையவனா இருக்கிறவன் இல்ல கொஞ்ச காலத்துக்கு முந்தி கொஞ்ச காலம் என்ன மூணு வருஷமாகவே ட்ரம்ப் பிரசிடென்டா வந்த பொழுது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாரு நாங்க சூப்பர் பவரா இருக்கிறோம் எனர்ஜில செல்ஃப் சஃபிஷியா இருக்கிறோம் உலகத்திலேயே எங்க பட தான் பெரிய பட ரொம்ப வல்லமை உள்ள பட எங்க எக்கானமி எல்லா நாடுகளையும் விட ரொம்ப உயரத்துல இருக்கிற எக்கானமி அப்படின்னு பட்டியல் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் கூட டிவியில கேட்கலாம் அது பரவாயில்ல சொல்ற உண்மைதான் நான் சொல்றது ஒன்றும் பொய் இல்லை அதெல்லாம் உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனா இப்ப என்னத்த சொல்ல போறோம் இப்படி எல்லாம் நல்லா வந்துகிட்டு இருக்கிற நேரம் நமக்கு சில நேரம் பெருமை வந்துடும் நம்ம அறியாமலே பெருமை வந்துடும் நம்ம நம்மளே முதுகில் தட்டிக்குவோம் நம்ம நம்மளே பாராட்டிக்குவோம் அங்க மனத்தாழ்மை இல்லாதது நம்ம பார்க்கறோம் இல்லாம போயிடுறத பார்க்கறோம் இந்த நேரம் இதுல மனத்தாழ்மை அவசியம் ஏன்னு சொன்னா இந்த எந்த எந்த விதத்திலையுமே பெருமை பாராட்டி கொள்ள முடியாத படிக்கு எந்த விதத்திலுமே நம்ம வல்லமையை பெருசா சொல்லிக்க முடியாத படிக்கு முழு உலகத்தையும் மண்டியிட வைத்திருக்கிறது இந்த ஒரு சின்ன மைக்ரோஸ்கோபிக் கிருமி கண்ணுக்கே காண முடியாத ஒரு கிருமி என்னென்னவோலாம் செய்து பார்க்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கொரோனா வியாதி தொத்திக்கிறவங்க அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் போறாங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு முந்தி இப்ப ஒரு லட்சம் இருந்தது இப்ப ஆறு லட்சத்துக்கு போயிருச்சு இறக்கிறவர்கள் தொகை கண்ணு மூடி காலையில முழிக்கிற நேரம் பத்தாயிரத்துக்கு மேல கூடியிருது மனுஷனால ஒன்னும் செய்ய முடியல மனுஷனுக்கு இந்த நேரத்துல பாடம் படிக்கணும் மனத்தாழ்ம வேணும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இது முக்கியமா இருக்கிறது நாம வந்து நாம கூட எவ்வளவோ ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதித்திருந்த பொழுதும் மறுபிறப்பு நமக்கு கொடுத்திருந்த பொழுதும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்று எபேசியர் முதலாவது அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்கிறபடி அளவில்லாத ஆவைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருந்த பொழுதும் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் அந்த விதமான ஆசீர்வாதங்களை அடைந்திருக்கிறதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் நன்றி சொல்லி இருக்கிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து பார்த்திருக்கிறோமா நினைச்சு பார்க்காம நன்றி சொல்ல முடியாதே ஒரு நாளும் பார்க்கிறோமா அவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆங்கிலத்துல சொல்லுகிறது போல வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் நம்ம அதை யோசிச்சு பார்க்கறது இல்லை அதுக்கு தகுதி உள்ளவர்களா நம்ம பார்க்கிறோமே தவிர ஒரு விதத்திலும் தகுதி இல்லாத நமக்கு ஆண்டவர் இவ்வளவையும் கொடுத்திருக்கிறாரேன்னு யோசிச்சு பார்க்கிறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த இந்த ஓய்வு நாள் எவ்வளவு அருமையானது எவ்வளவு அவசியமானது ஓய்வு நாள் சபைகள் எல்லாம் தனித்தனியா கூடி வரணுங்கிறது தான் வேதம் சொல்லுகிறது இது நம்ம வேற வழி இல்லாம இந்த சந்தர்ப்பத்தின் காரணமாக இப்படி வேர்ச்சுவலா நம்ம எல்லாம் கூடி வந்து ஆராதனை செய்கிறோம் அது இந்த காலத்துல வேற வழியே இல்லை 
செய்து தான் ஆகணும் அதுவும் இல்லாட்டி இருக்கிற ஆசீர்வாதம் போயிடும் ஆனா நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கிற பொழுது எல்லாரும் சபைக்கு போகணும் சபையா தான் கூடி வரணும் இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் வருகிறதுக்கு முன்பாக எவ்வளவு பேர் ஓய்வுனார அலட்சியப்படுத்தி இருக்கிறாங்க எவ்வளவு நேரம் சர்ச்சுக்கே மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை எவ்வளவு கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பேர்ல சப அங்கத்தவர்களா இல்லாம இருக்கிறவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் பாவத்தை பத்தி கூட பெருசா நினைக்கிறது இல்லை பேசுறது இல்லை பிரசங்கம் பண்றது இல்லை இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் யாரையும் விடல இப்ப பாருங்க ஓய்வுனால அலட்சியப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தா உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதுவரை அப்படி இருந்திருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஆபத்தான காலம் ஏன் நீங்க பாட்டுக்கு நினைச்ச மாதிரி கோயிலுக்கு போகாம என்னென்னமோ செஞ்சு கொண்டு இருந்திருப்பீங்க துணி துவைச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் செய்திருப்பீங்க இப்ப வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க முந்தி உங்களுக்கு ஒரு சட்டர்டே ஞாயிற்றுக்கு சனிக்கிழமையிலேயே கோயிலுக்கு போகணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோட ஒன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம பேசாம எழும்பி போயிருந்திருப்பீங்க போகாம இருந்திருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டாலும் கோயிலுக்கு போக முடியாது ஆனா இது நீங்க சரியான விதத்துல ஓய்வுனால பின்பற்றாதவர்களாக இருந்திருந்தா இதுவரையும் இருந்திருந்தா இந்த காலத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டா போயிடும் சும்மா இருக்கிறது வேலை வாசிக்காம இருக்கிறது சங்கீதங்களை கீர்த்தனைகளை பாடாம இருக்கிறது குடும்பத்துல அந்த விதமாக குடும்ப ஆராதனை நடத்தியே இதுவரையும் இல்லாத இருந்தவர்களுக்கு கணவன் சொல்லி மனைவி அவ பேச்ச கேட்டு பிள்ளைகளோட வராம இருப்பீங்க அப்ப இதை என்ன செய்திடும் உங்க இருக்கின்ற கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கின்ற உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் இது ஆபத்தானதா மாறிடும் ஓய்வுனால ஏன் தவிர்க்க கூடாது ஓய்வுனால ஏன் அசிங்கப்படுத்த கூடாது அதை ஏன் பாரத்தோடையும் கவலையோடையும் ஜாக்கிரதையோடையும் நம்ம அனுசரிக்கணுங்கிறது இப்ப புரிகிறதா அது ரொம்ப அவசியம் நமக்கு மனத்தாழ்ம வேணும் மனத்தாழ்மை இல்லாம இருந்தா ரொம்ப ஆபத்தானது ரொம்ப பேர இந்த மனத்தாழ்மை இல்லாதது பாவி பாதிச்சிருக்குது எது மனத்தாழ்மைக்கு ஆப்போசிட் பெருமை அகங்காரம் பாத்தீங்களா ஆணவம்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருக்கிறது பிரைடுன்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க இந்த வசனம் அதை பத்தி சொல்லுகிறது கொஞ்சம் முன்னுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுல நம்ம பெருமையை பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் பெருமை உள்ளவர்களுக்கே தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார்னு சொல்லுகிறது பெருமை ரொம்ப மோசமானது ஆண்டவர் பெருமைய வெறுக்கிறார் காட் ரிசிஸ்டஸ் த ப்ரௌடுன்னு போட்டிருக்கு அவருக்கு அது பிடிக்காது பெருமைக்கு ஆப்போசிட்டானது தாழ்மை தாழ்மை நமக்கு ரொம்ப அவசியம் தாழ்மை உள்ளவர்களா இருந்திருக்கிறோமா மோசையை யோசிச்சு பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் மோசைக்கு சொன்னார் நான் தானே பா தண்ணி நீ அந்த கல்லோட போய் பேசு உடனே தண்ணி வரும் பொறுமை இல்லை அவர் கம்பை எடுத்து அடிச்சார் அப்ப ஆண்டோருக்கு அது பிடிக்கல ஏன் நாம பார்க்காத ஒன்ன அங்க மோசையில ஆண்டோர் பாக்குறாரு என்ன பாக்குறாரு நீ பெருமை பொறுமை இழந்து விட்டாய் என நீ நம்பல என் வார்த்தையை நீ நம்பல நான் அடிக்க சொல்லி பேசத்தானே சொன்னேன் அப்ப நம்ம நினைப்போம் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இதுக்கு என்ன நீங்க பெருசு பண்ணிக்கிறீங்க ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த ஒரு செயலுக்காக மோசையை காணான் தேசத்தை பார்க்கும்படியாக செய்தாரே தவிர அதற்குள்ளாக அவனுக்கு போகிற பாக்கியம் கிடைக்கல அத போகாமலே அவன் இறந்து போனான் ஏன் ஆண்டவருக்கு பெருமை பிடிக்கவே பிடிக்காது எங்க பெருமை இருக்கிறதோ அங்க ஆண்டவர் விலகி போகிறார் எங்க பெருமை இருக்கிறதோ அங்க விசுவாசம் விலகி நிற்கிது பெருமை ரொம்ப ஆபத்தானது ஏன்னு கேளுங்க பெருமைன்னு வருகிற பொழுது நம்ம நாம பெருசா நினைக்கிறோம் நாம பெருசா நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் பெருசா நினைக்கல ஆண்டவர் சொல்றாரு என் கையில அடங்கி இரு நீ உன்னை தாழ்த்தி கொண்டு நீ ஒன்றுக்குமே உதவாதவன் ஒன்றுமே இல்லாதவன் என்ற நிலையிலே நீ எண்ணில் தங்கி இரு இப்ப அந்த காலம் அப்படி சொல்லலையா நம்ம எல்லாம் நான் உட்பட நீங்க எல்லாருமே முழு உலகமுமே எல்லா உலகத்து பிரசிடென்ட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம தாழ்த்தி கொள்ளணும் எனக்கு சிரிப்பு வருகிற ஒரு காரியம் இவ்வளவு நடக்குது மீடியாவில் எவ்வளவோ கொரோனா வைரஸை பத்தி அலசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க செய்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பிரசிடென்ட் டம்ப் ட்ரம்ப் தவிர வேற யாரும் இந்த நேரம் ஜபம் பண்ணணும் நம்ம நாட்டுக்காக ஜபம் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் கூட சொல்லலை எங்க நாட்டில் கடவுளை பத்தி பேச்சே இல்லை கடவுள் தேவையே இல்லை மனிதன் உணர்வு இல்லாதவனாக அப்படி ஒருவர் இருக்கிறார் 
என்பதையே மனசுல நினைக்காம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் போன வாரத்துக்கு முத வாரம் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இவ்வளவு நடந்துகிட்டு இருக்கு மனுஷங்க செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கொரோனா வைரஸனுடைய பயம் எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்குது எங்க பார்லிமெண்ட் என்ன செஞ்சது தெரியுமா சூட்டோட சூட்டா அபோஷன் பண்ணுகிறது அதாவது கருக்கலைப்பு செய்வத அது ஒரு கிரிமினல் ஆஃபன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஒரு தாய் தன்னுடைய சரீரத்தில் குழந்தைய தாங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு தாய் அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு நாளைக்கு முன்பாக அந்த கருவை கலைச்சிடலாம் ஏன்னா அதை அவங்க பிள்ளையா உயிரா பார்க்கல உலகத்திலேயே ஒரு மோசமான ஒரு சட்டம் நியூசிலாந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது மற்ற நாட்டிலையும் சில நாடுகளில் இந்த மாதிரி போஷன் லோ இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு மோசமாக போனதில்லை புள்ள பிறக்கிறதுக்கு முன்பாக எட்டரை மாதம் ஒம்பது மாதம் இருக்கிறத நேரத்திலையும் கூட நீ உனக்கு விருப்பப்பட்டா உன்னுடைய இச்சைப்படி அதை நீ கொண்டுடலாம் அபோஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வந்திருக்கு மனிதன் எவ்வளோ கொடுமைக்காரன்னு பாருங்க ஆண்டவரை நினைச்சு பார்க்கறது இல்லை அவருடைய கட்டளைகளை அவன் உணர்றது இல்லை அதற்கு அடி பணிகிறது இல்லை தொடர்ந்து தான்கிற ஒரு வைராக்கியத்தோட இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு இந்த வைரஸ் வந்து அது எதால வந்துச்சோ அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை நிச்சயமா ஆண்டவர் அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறான்னு நான் நம்புகிறேன் இது ஒரு ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பு நினைவுபடுத்துகிற ஒன்றாக இருக்கிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நியாய தீர்ப்பு வந்து ரொம்ப பயங்கரம் அந்த நியாய தீர்ப்பு வருகிற காலத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது இந்த வைரஸ் பண்ணுகிற அநியாயங்கள் சாதாரணம் தான் ஆனால் இன்னைக்கு இது பெருசாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பெருமைக்காரர்களே நீ கொஞ்சம் சிந்தித்துப்பார் நீ நீ தான் பெருசுன்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் நான் இருப்பதையே நீ கணக்கெடுக்கிறதில்ல உணர்கிறதில்ல என்னில் நீ தங்கி இருக்கவில்லை உன்னுடைய ஜாப்ல தங்கி இருந்திருக்கிற உனக்கு இருந்த பணத்துல தங்கி இருந்த உனக்கு வைத்திருந்த ஜுவல்ரிஸ்ல தங்கி இருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ்ல தங்கி இருந்த எத்தனையோ காரியங்கள்ல தான் நீ உன்னுடைய நேரத்தையும் உன்னுடைய எண்ணத்தையும் செலவழித்து கொண்டிருந்தாயே தவிர இன்னும் எவ்வளவு இந்த பணத்தை அதிகரிக்கலாம் இன்னும் எவ்வளவு வசதியை வாழலான்னு நினைத்து கொண்டிருந்தாயே தவிர நீ என்னை நினைத்து என்னை பெருமைப்படுத்தவில்லையே உனக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது என்னது தாழ்மை தாழ்மை ரொம்ப அவசியம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த கொரோனா வைரஸின் மூலமாக நீ உன்னை எனக்கு முன்பாக தாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாயா வல்லமையான தேவனாக நான் இருக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு என் மைட்டி ஹேண்ட் ஆஃப் காட் அவர் வந்து வல்லமையான தேவன் அவரை விட வல்லமையானவர்கள் யாரும் அல்ல அவர் இறையாண்மை உள்ள தேவன் அவருக்கு மேல் ஒருவருமே இல்லை அந்த தேவனே பெரியவராக இருக்கிறார் அவ்வளவு வல்லமையாக பெரியவராக இருக்கிற அந்த அந்த ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீ ஒரு சாதாரண மனிதன் அவருக்கு முன்னாக உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள் கிறிஸ்தவர்களே அவருக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்தி கொள்றீங்களா பெரும உங்க இருதயத்துல இருக்கிறதா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவரை நீங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கு முன்பாக பேப்டிசம் எடுத்து சர்ச் மெம்பரா இருந்து அவருக்கு விசுவாசமா இருந்திருக்கிறீங்களா சபைக்கு விசுவாசமா இருந்திருக்கிறீங்களா வேத போதனைகளை கற்று வளர்ந்திருக்கிறீங்களா நம்ம மக்கள் மத்தியில வாசிப்பு என்பதே இல்லை கொஞ்சம் கூட தேவனுடைய அறிவுல நம்ம வளரணுமே இன்னுமென்னா அதிகரமா தேவனுடைய அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்கிற பொழுதுதான் அவருடைய கிருபையின் மகத்துவத்தை எல்லாம் நம்ம உணரலாமேங்கிற ஒரு எண்ணமே இல்லை எத்தனை புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசிச்சிருக்கிறோம் சரி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா போதும்னு சாதாரணமாக இருந்திருக்கிறோமே தவிர நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு வைராக்கியத்தோடும் பாரத்தோடும் ஆண்டோடைய கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து அவருக்கு விசுவாசமாக இருந்ததில்லையே எந்த அளவுக்கு நம்ம பெருமைக்காரர்களாக தாழ்மை இல்லாதவர்களாக இருந்திருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம திருத்திக்க பார்க்கணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பேசுது நம்மளோட ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் அவிசுவாசிகளுக்கு இது தண்டனை இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம விசுவாசிகளோடு பேசுகிறது நான் ஆண்டவர் அதன் மூலமாக பேசுகிறார் இது நாளைக்கே இது நின்றுருச்சின்னு வைப்போம் உங்கள் விசுவாசம் ரெண்டு மடங்காக உயருமா நான் நம்பலை முழு நேரமும் கோயிலில் போய் நிற்க போகிறோமா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனிதனே என்னை நினைத்துப்பார் விசுவாசியே நீ என்னை நினைத்துப்பார் எந்த அளவுக்கு நீ என்ன எனக்கு விசுவாசமாக இருந்திருக்கிறாய் 
நான் வந்து பொறுமையின் தேவனாக இருக்கிறேன் a long suffering god he suffers long அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பொறுமை அவருடைய பொறுமை நீண்டதாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம கவனத்தோடு இருந்திருக்கிறோமா மனத்தாழ்மையை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது அது இயற்கையாகவே நம்ம விசுவாசத்தின் காரணமாக நம்மிடத்துல இல்ல நமக்கு அதை அந்த மனத்தாழ்மையை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை ஆற்றல் இருக்கிறது ஆகவே அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம நாமளே தாழ்த்தி கொள்ளணும் கத்த நமக்காக நம்ம தாழ்த்த வைக்க மாட்டார் தாழ்மையை கொடுன்னு கேட்கலாம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஒரு நாள் யோசித்து அண்ட ஒரே என்னை நான் பெரிதாக எனக்கு மிஞ்சி பெரிதாக என்னை நினைத்து விடாதபடி உம்முடைய கருமைகளை ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து உமக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி உம்முடைய கட்டளைகள் எல்லாம் பயபக்தியோடு விடாமல் செய்து கொண்டு போகும்படி எனக்கு மனத்தாழ்மையை கொடும் அத்தகைய இருதயத்தை கொடும் ஆண்டவர் எனக்கு கேட்கணும் பாருங்க மனத்தாழ்மை அவசியம் இப்ப மனத்தாழ்மை இல்லாட்டி ஆபத்து இந்த நேரத்தில் நம்ம படிக்க வேண்டியது ஆனா இங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து தான் நீ முக்கியமாக பேசுகிறேன் அதுல ரெண்டாவது இந்த மனத்தாழ்மைய நம்ம பின்பற்ற வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிற பொழுதும் இந்த மனத்தாழ்மையோடும் கவலைகளை அவர் மேல அள்ளி போடுறதுக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்கு அதான் இந்த அஞ்சிலிருந்து ஏழாவது வசனம் உள்ள வசனங்கள்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் தமிழ்ல அது சரியான விதத்துல கொண்டு வரப்படவில்லை ஆங்கில வேசனத்துல இருக்கு casting all your care upon him casting nu solradhu or participle ingala mudiyudhu or verb venichol vande adu or present participle la anga irukirathu appa casting all your care upon him appadina unde kavalaigalai ellam avar mel pottu nee manathalmayode idu appa ipa rendavathu point enna nama nama kavalaigal ellavathiyum avar mel eduthu potrom முதல்ல மனத்தாழ்மையோடு இருக்கணும் ரெண்டாவது நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் போட்டு விட வேண்டும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க நீ உன் மனத்தாழ்மையை கடைபிடிக்கிற பொழுது உன்னுடைய கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் போட்டு விட்டு உன் மனத்தாழ்மையை கடைபிடி இதுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குன்னு நம்ம பாருங்க ஒரு கவலைன்னு நமக்கு வருகிற பொழுது இங்கே வந்து கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அது எந்த கவலையாக இருந்தாலும் அத்தனை கவலைகளையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறார் பேதருவின் மூலமாக இந்த கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல தூக்கி போற்றணுமா மனத்தாழ்மை இல்லாவிட்டால் இந்த கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல தூக்கி நம்ம போட முடியாது ஏன் மனத்தாழ்மை இல்லாதவே பெருமைக்காரன் பெருமைக்காரன் என்ன செய்வான் எனக்கு கவலையா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டான் அதை மறைக்க பார்ப்பான் புருஷா புருஷன் இருக்கும் அது ஒரு சின்னதா தான் சொல்ல பார்ப்பானே தவிர அவனை தன்னை தாழ்த்தி மண்டியிட்டு கதற அளவுக்கு வரமாட்டான் மறைக்க தான் பார்ப்பான் பெருமை தான் அப்படி நம்ம மறைக்க வைக்கிது பாவத்தை கூட பெருமை தான் அதை சொல்லாம வைக்கிது அப்ப எங்க பெருமை இருக்கிறதோ அவன் வந்து கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல அள்ளி போட மாட்டான் இப்ப நமக்கெல்லாம் கவலைகள் இருக்கு உயிர் பயம் இருக்குது பல விதமான கவலைகள் இருக்குது இந்த கொரோனா ப்ரோசஸ் வைரஸ் கொண்டாந்து இருக்கிற கவலைகள் ஆடோர் சொல்றாரு இதெல்லாம் அள்ளி என் மேல போடுங்க ஆனா எது அதுக்கு தடையா இருக்கு உன் பெருமை தடையா இருக்கு இப்ப முக்கியமா ஒண்ணு பாருங்க இந்த கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல அள்ளி போடுங்கிறது தான் என்னுடைய ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதுல என்ன பார்க்கணும் தெரியுமா இந்த அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தை கவனிக்கணும் உங்கள் கவலைகளை அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள்னு தமிழ்ல இருக்கு உண்மையிலேயே அது எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் போட்டு விடுங்கள் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் காஸ்டிங் ஆல் யுவர் கேஸ் அப்போன் ஹிம் அந்த காஸ்டிங்கிற அந்த வார்த்தை அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள்னு தமிழில் இருக்கிறதே அதை நான் போட்டு விடுங்கள்னு வாசிக்க சொன்னேன் அப்படி போட்டு விடுங்கள்னு சொல்லுகிறது எழுத்து பூர்வமாக ஒரு படத்தை காட்டுது அதாவது அந்த காலத்தில் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கின்ற பொதி மூட்டைகள் இந்த பாரமான சாமான எல்லாம் எதுல தூக்கி போடுவாங்க கழுத மேல போடுவாங்க அப்ப அந்த கழுத மேல அந்த பொதி மூட்டை எல்லாம் போட்டுட்டு இவன் கழுதையோட நடந்து போவான் இல்லாட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பழைய காலத்தில் நீங்க புத்தகங்கள்லாம் வாசிச்சு பார்க்குற பொழுது இந்த பொதி மூட்டைகள்லாம் தோல்ல தூக்கிட்டு போறவங்க இடையில கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த பொதி மூட்டையை தூக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒரு கல் தூள் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்கோம் ஆலோயரத்துல 
அப்ப அந்த பொதி முட்டையை அது மேல வச்சுட்டு அவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு தூக்கி தோல்ல போட்டுட்டு போகலாம் அப்ப இங்க கழுத மேல தூக்கி போடுற நேரம் அவன் என்ன செய்யலாம் ஒருத்த தன்னுடைய தோல்ல சுமந்து கொண்டு வருகின்ற அவ்வளவு பாரமான இது அப்படியே தூக்கி ஒட்டு மொத்தமா கழுத மேல போடுகிற பொழுது அவ்வளவு பாரமும் கழுத மேல போயிருக்கு இப்ப அவனுக்கு பாரமே இல்ல அவன் ஃப்ரீ இப்ப அவன் அதை யோசிக்கிறது இல்ல அவன் இலகுவானதாக ஒரு நிலைமையில இருக்கிறான் அவன் இப்ப வந்து பாரத்தை எல்லாம் அள்ளி க கழுத மேல போட்டுட்டு அவன் இன்னும் பாரம் உள்ளவனா நடக்க மாட்டான் அவன் பாரம் போய்விட்டது அதைத்தான் இங்க காஸ்டிங்கிற அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது அவர் மேல் போட்டு விடுங்க நாம போடுறோமா இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி அத்தனை கவலைகளையும் அத்தனை பயத்தையும் நம்ம அப்படியே தூக்கி ஆண்டவர் மேல போட்டுடுறோமா நார்மலா என்ன செய்வோம் ஒரு ஜாபுக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே இதுக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு நீங்க உதவி செய்யணும் ஆண்டவரே உங்களால மட்டும் தான் முடியும் வேற யாரையாலும் முடியாது சொல்லியாச்சு ஜபம் முடிஞ்சு என்ன செய்யறோம் போன்ல எடுத்து நண்பனோட பேசுறது இதையே குய்யோ முயோன்னு அவனோட சொல்றது பாஸ்டருக்கு போன் பண்றது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பாஸ்டர் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல முழிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னே மனைவியோட பேசுறது இப்படியே பார்த்தா ஒரு நாள்ல யாரோட என்ன பேசுறோமோ இதை பத்தியே பேசிடுவோம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கவலைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம கேட்டு பார்க்கணும் காலையில அரை மணி நேரம் அப்படி குய்யோ மியோனு ஜவம் பண்ணமே அப்ப ஆண்டு விட்டு ஏன் அந்த கவலைகளை தூக்கி போட்டுட்டு நான் ஃப்ரீயா மற்ற வேலைகளை பார்க்கல ஏன் அந்த கவலைகள் இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அவர் மேல போடலன்னு தான் அர்த்தம் அவர் கழுத மேல ஒரு பாரத்தை தூக்கி போடுற மாதிரி அந்த கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல போட்டிருந்தா அந்த அது திரும்ப திரும்ப நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டோ பேசிக்கிட்டோ அழுதுகிட்டோ இருக்க கூடாது நம்ம போடுறோமா இந்த நேரத்துல அதை செய்யணும் உயிர் பயம் வருமான பயம் வேலை பயம் மோட்கேஜ் பயம் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அவருக்கு தெரியாமையா இருக்குது அந்த தெரிந்த ஆண்டவர் மேல ஜபத்தில் வந்து தூக்கி அப்படியே போடணும் போட்டுட்டு அந்த பாரம் நம்ம இருதயத்துல இல்லாதவங்க மாதிரி நம்ம நடக்கணும் மற்ற காரியங்களை செய்யணும் அதனாலதான் இங்க சொல்லுகிறது அவர் மேல் போட்டு விடு எல்லாவற்றையும் உன்னுடைய உயிர் பயம் வேலை பிரச்சனை வேற எல்லாம் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் அள்ளி அந்த ஆண்டவர் மேல் போட்டு விடு இந்த பாரத்தை எல்லாம் ஜபத்துல கத்துக்க வேண்டியது அப்படித்தான் ஜபம் பண்ணும் ஏன்னா அவர் மேல எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டா நம்ம மனசு இலகுவாயிடணும் யார் அப்படி அவர் மேல தூக்கி போடுவா அவரை பத்தி பெருசா தெரிஞ்சிருக்கிறவங்க தான் இறையாண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் இந்த கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல நம்ம தூக்கி போட்டுறணும் ஒன்னையும் நம்ம இதுக்காக அடுத்த நாள் அதுக்காக ஜவம் பண்ண கூடாதுன்னு இல்லை நிச்சயமா ஜவம் பண்ணத்தான் வேணும் ஆனா நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக அத்தனை கவலைகளையும் அவர் மேல் தூக்கி போட்டு விட வேண்டும் நம்ம கிறிஸ்தவரா இருக்கிறோம் அந்த ஆண்டவரை பத்தி நமக்கு அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கிறது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள உள்ளவர் இறையாண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவரால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அவர் இல்லாமல் ஒரு அனுபவம் அசையாது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அவர் இல்லாம வந்திருக்காது அவரை மீறி வர முடியாது இந்த வைரஸுக்கு பின்னால இருக்கிறவர் இறையாண்மை உள்ள நம்ம ஆண்டவர் இந்த வைரஸ் ஒரு விதத்துல நமக்கு நியாய தீர்ப்பா இருக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்ப நினைவுபடுத்துகிறது மோடி கூட அந்த ஜபத்துல சொன்ன மாதிரி அந்த நியாய தீர்ப்பின் வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை அறிகுறியாக காட்டுகிற உண்டாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும் இதே இவ்வளவு மோசமா இருந்தா நியாய தீர்ப்பு எவ்வளவு மோசமா இருக்கும் எவ்வளவு கொடுமையா இருக்க போகுது அதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆண்டு ஒரு பெரியவர் சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு தந்து அவர் நம்மோடு இருக்கிற தேவன் அப்படி ஆண்டு ஒரு நம்ம கண்ணு முன்னுக்கு எவ்வளவு பெரியவர் நமக்கு தெரிகிற பொழுதுதான் இதையெல்லாம் தூக்கி அவர் மேல நம்மளால போட முடியும் நம்ம அழுதுகிட்டு இருக்க மாட்டோம் உங்க கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல தூக்கி போடுங்க நீங்க கிறிஸ்தவராக இருந்தா இதான் நீங்க செய்ய வேண்டியது கவலைப்படாதீங்க அவர் மேல தூக்கி போடுங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அவரை மீறி உங்களை தொட முடியாது அவர் அனுமதிச்சாருன்னா பரவாயில்ல அவர் அனுமதிச்சா அதுக்கு காரணம் இருக்கும் அதன் மூலமாக நம்மள எதையோ சாதிக்க போகிறாருங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் எதையெல்லாம் அவர் எதை வைத்தும் நம்ம சாதிப்பதற்கு நம்ம தடையா இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது 
ஆகவே இதை அவர் அனுப்பினது அவர் என்ன என்ன காரியங்களை சாதிக்க தீர்மானித்திருக்கிறாரோ நம்ம வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல இந்த முழு உலகத்திலையும் அத்தனையும் அவர் சாதிக்கத்தான் போகிறார் அப்போ ஒரு நேரம் வரப்போகிறது அந்த ஆண்டவரே தீர்மானிக்க போகிறார் இதுக்கு மேல இந்த கொரோனா வயசு போற போக முடியாது அதனால் வரத்தான் போகுது இது உலகத்தை அழிக்க முடியாது அவர் நிறுத்தத்தான் போகிறார் நிலைமைகள் பழையபடி சூழ்நிலைக்கு திரும்பத்தான் போகும் ஆனால் அதை ஆண்டு விட தான் நிறுத்த முடியும் அவரால் மட்டும்தான் நிறுத்த முடியும் அதுவரை இது இருக்கத்தான் போகுது ஆகவே நம்ம கவலைப்படக்கூடாது அள்ளி எல்லாம் அவர் மேலே போட்டுட்டு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையை பார்க்கணும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி வர்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கணும் பக்தி விருத்திகள் இன்னும் அதிகமாக உயர பார்க்கணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை பற்றி அதிகமாக சொல்லி கொடுக்கணும் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் இந்த நேரத்தில் கலங்கி போயிருப்பாங்க உண்மையிலேயே இந்த நேரத்திலையும் கலங்கி போகாத கடின இருதயங்கள் கூட இருக்குது இன்னமும் வரமாட்டேன் ஏசுவை பற்றி கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது அதை பற்றி நம்ம ஆச்சரியப்படக்கூடாது அதை தான் பாவத்தை காட்டுகிறது எவ்வளவு கடின இருதயம் உள்ளவர்கள் மனிதர்கள்ங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த நேரத்தில் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் வீட்டில் வெளியில் தான் போக முடியாது வீட்டில் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் ஜபத்தில் அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணணும் ஆண்டவர் இந்த கொரோனா வைரஸை பயன்படுத்தியாவது இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அவர்களை தன்னிடத்தில் திருப்பும்படியாக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஆவியானவர் செய்கிற காரியம் மனுஷனால் செய்ய முடியாது இந்த நேரத்தில் நம்ம கிறிஸ்தவர் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் அவரை நம்பி அவர் மேலே தூக்கி போடுங்க நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுவார் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுவார் நம்ம பெருமக்காரர்களாக இருக்கக்கூடாது எல்லாவற்றையும் தூக்கி அவர் மேல் போட்டு விட வேண்டும் இப்ப கடைசியா மூணாவது பாயிண்ட் காரணம் ஏன் வேதம் சொல்லுகிறது இல்லையா அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியாகும் என்ன செய்யணும் நம்ம கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் தூக்கி போட்டு விட்டு நாம் மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் அந்த விசாரிக்கிறவருங்கிறது நல்ல வார்த்தை அல்ல விசாரிக்கிறதுன்னா விசாரணை செய்யறது என்கொயரி பண்றது இல்லாட்டி மற்றவங்களை பத்தி ஒரு எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கறது அதுதான் விசாரிக்கிறது அது பழைய காலத்து சமஸ்கிருத வடமொழியில இருந்து வந்தது தமிழ் ஆனா அது இங்க பயன்படுத்தி இருக்க கூடாது அப்ப என்ன சொல்லுகிறது கேர்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆங்கில வேதத்துல காஸ்டிங் ஆல் யூ கேஸ் அப்போன் போ ஹி கேஸ் போ யூ அப்படின்னு சொன்னா அவர் உங்களில் அக்கறை காட்டுகிறவர்களாக இருப்பதனால் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் நம்ம மேலே எவ்வளவு அக்கறை காட்டுறார் தெரியுமா அனாதி காலத்திலிருந்தே நம்ம தெரிவு செய்து தன்னுடைய அன்பின் காரணமாக தெரிவு செய்து நம்ம ரச்சித்தார் அப்படியே ஒரே மகனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் எங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து எங்களை விடுவித்து ரட்சிப்பதற்காக ஹி கேஸ் ஃபார் அஸ் அவர் நம்ம அக்கறை காட்டுகிறார் அவர் நம்ம கரிசனை காட்டுகிறார் வேதத்தில் எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கு அவருடைய அக்கறையை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்ற வசனங்கள் துளுப்பிய நாலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது நம்ம கவலைப்படக்கூடாதுன்னு ஒன்றுக்குமே நாம் கவலைப்படக்கூடாது துளுப்பிய நாலு ஆறுலேருந்து ஏறு வரையும் உங்கள் வேத புத்தகத்தில் பாசிச்சு பா வாசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுக்குமே நாம் கவலைப்படாமல் எதற்கும் கொரோனா வைரஸ் உட்பட அதுக்கெல்லாம் எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் மற்ற எல்லாவற்றையும் எல்லா காரியங்களையும் கொரோனா வைரஸ்னால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு உள்ள காரியங்களையும் ஜபத்தாலையும் விண்ணப்பத்தினாலையும் நம் நன்றியறிதலோடும் என்ன செய்யணும் அவர்கிட்ட கொண்டாடணும் ஏன் அவர் நமக்கு பெரிய சமாதானத்தை கொடுக்கின்றார் நம்ம புத்திக்கு எல்லாம் எட்டாத ஒரு பெரிய சமாதானம் த பீஸ் தட் பேஸ் வித் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது நம்முடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளும்படியாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்முடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளும்படியாக ஒரு பெரிய சமாதானத்தை அவர் தருகிறார் அவர் கழுத மேல தூக்கி பாரத்தை போடுற மாதிரி அதை போடாம பிடிச்சுக்கிட்டே பெருமகாரனா இருந்தா எப்படி அந்த சமாதானம் நமக்கு இருக்கும் இது நமக்கு ஆண்டு ஒரு வாக்கு தத்துவம் செய்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு இத்தனை பெரிய ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன் உன்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிற்கு எல்லாம் மீறின பெரிய சமாதானம் உன்னுடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளும்படியாக நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் நீ என்ன செய்யணும் ஒன்றுக்குமே கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் என்னிடத்துல ஜபத்திலும் விண்ணப்பத்தோடும் நன்றியோடும் கொண்டு வா 
சங்கீதம் தொண்ணூத்தி நாலாவது பதினாலாவது வசனத்துல சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய இருதயத்துல எத்தனையோ கவலைகள் இருக்கின்றன ஆண்டவரே இந்த மல்டிடியூட் ஆஃப் மை அங்ஸைட்டிஸ் மல்டிடியூட்னா எத்தனையோ விதமான கவலைகள் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படி இருந்த பொழுதும் யுவர் கம்ஃபர்ட்ஸ் டிலைட் மை சோல் அதெல்லாம் இருந்த பொழுது உம்முடைய ஆறுதல்கள் என்னுடைய இருதயத்தில் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது உடைய ஆறுதல்கள் என்னுடைய இருதயத்தில் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது அவருடைய ஆறுதல்களை நினைச்சு பார்க்கணும் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது பவுல் நாலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லி இருந்த அந்த சமாதானம் அது அவனுக்கு கிடைத்திருந்தது ஆண்டோருடைய சமாதானம் நமக்கு தருகிறார் அவர் நம் மேல் அக்கறை உள்ளவராக கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் ரோம எட்டாவது அதிகாரம் அருமையான அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது அந்த பவுல் அப்போஸ்தல் நாங்கள் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறான் அதை கொஞ்சம் வாசித்து பார்ப்போம் ரோமர் எட்டு உங்கள் வேத புத்தகத்தில் இருந்தால் அதில் நீங்கள் பாருங்கள் முக்கியமான வசனம்னால அதை நான் திருப்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்போதுல பார்ப்போமே மரணமானாலும் ஜீவமானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று அறிந்திருக்கிறேன் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்றாரு என்ன உமது நிமித்தம் எண்ணோரமும் கொல்லப்படும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளை போட எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவம் பிரிக்குமா வியாகுலம் பிரிக்குமா துன்பம் பிரிக்குமா பசி நிர்வாணம் நாச மோசமோ பட்டயமோ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நம்ம ஆண்டோருடைய அன்பிலிருந்து நம்ம பிரிக்க முடியுமா ஒன்றாலும் முடியாது உண்மையிலே பார்க்க போனா இங்க பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறபடி தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது தேவனில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸினால் நடக்கின்ற காரியங்களையும் கூட அந்த இறையாண்மை உள்ள ஆண்டவர் தன்னுடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக பயன்படுத்தி நம்முடைய நன்மைக்காக அதை கொண்டு வருவார் ஆக மஞ்சி இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன செஞ்சிட முடியும் நம்ம உயிரை எடுக்க முடியும் சரீரம் போகும் புதைச்சிருவாங்க ஆனா நம்ம ஆவி அதனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம பல்லோகம் போயிட போறோம் ஆண்டவர் முன்பாக கண்ணை திறக்க போகிறோம் ஆண்டவருடைய ரெண்டாவது வருகை பொழு பொழுது நமக்கு சரீரம் மறுபடியும் கிடைக்க போகிறது எதை செஞ்சிட முடியும் கொரோனா வைரஸ் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது தற்காலிகமாக அந்த சரீரத்தை எடுக்க போகிறோம் அந்த சரீரம் வயசு போகிற நேரம் நிச்சயமாக போக தான் போகுது நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு இறக்கணும்னு ஒரு விதித்து இருக்கிறது அதிலிருந்து தப்புனா ஒரு மனுஷன் இல்லை தப்ப முடியாது ஆகவே நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை ஒருவராலும் பிரிக்க முடியாது அவர் நம்ம அக்கறை காட்டுகிறவர் கரிசனை காட்டுகிறவர் இந்த நேரத்திலையும் கூட இந்த கொரோனா வைரஸ் இவ்வளவு வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் மக்கள் இறந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் அந்த ஆண்டவர் தன்னுடைய மக்கள் மேல் அதிக அக்கறை உள்ளவராக கரிசனை உள்ளவராக நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் ரொம்ப நாடுகளில் பிரச்சனை கூட இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் பாகிஸ்தானில் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் அன்றாடம் வேலை கூலி வேலை செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் இல்லை ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய நன்மைகளை யோசிச்சு பார்க்குறேன் நான் ஒரு நாட்டில் இருக்கிறேன் எங்கள் அரசாங்கம் எல்லாரையும் பாதுகாக்குது இப்போ கூட சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு மெடிசின் வாங்குறதுக்கு கடைகள் திறந்துருக்கு கவனமாக போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள்லாம் வாங்கி 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 வீட்டில் நிறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றைக்கும் உங்களுக்கு பொருள்கள் கிடைக்கிறபடி எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இந்த நன்றிகளுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு இந்த இந்த அக்கிருபைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்தணும் சுற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அந்த நன்மைகளை யோசித்து பாருங்கள் அந்த தேவன் நம்மை காக்கிறார் அந்த தேவன் நம்ம கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் தொடர்ந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருப்பார் அவர் நம்மை விட்டு விலகப் போவதில்லை அவருடைய அன்பு நம்மை விட்டு விலகப் போகவில்லை 
எல்லா காரியங்களையும் நன்மை கேது ஏதுவாக நம்முடைய நன்மை கேதுவாக மாற்றுகிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் மனத்தாழ்மையை கொண்டிருங்கள் இந்த நேரத்தில் உங்க எல்லா ஆண்டோருக்கு முன்னுக்கு மண்டி போடுங்க முழங்கால் மண்டி போடுறது நான் சொல்லல உங்க இருதயம் அவருக்கு முன் மண்டி போடணும் ஆண்டு வரே இது நீர் அனுப்புனது இந்த கொரோனா வைரஸ் நீர் இல்லாம ஒன்னும் நடக்காது நீர் அனுப்பி இருந்தா ஒரு நன்மையான காரணத்துக்கு தான் அனுப்பி இருப்பீர் அந்த பாடத்தை படிக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்னுடைய குறைகளை எனக்கு சுட்டி காட்டும் ஆண்டவரே உம்ம தொடர்ந்து உம்மள் உறுதியாக விசுவாசத்தில் இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே கலங்கி போகாமல் தைரியத்தோடு தேவ சமாதானத்தை என் இருதயத்தில் வைத்திருக்கும்படியாக அதை வெளிக்காட்டும்படியாக நான் நடந்து கொள்ள உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த வீட்டில் இருக்கும் காலங்களை பயன்படுத்தி உமக்கு சாட்சியாக இருக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே அதை நம்ம செய்யணும் அதான் நம்ம செய்யணும் ஆண்டு வரே இது எப்ப முடிகிறதோ அது முடிகிற பொழுது உம்முடைய சபைக்கும் உமக்கும் இன்னும் அதிகமாக வைராக்கியத்தோடு இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே பாசிட்டிவா பாருங்க நம்முடைய தேவன் நம்ம அக்கறை உள்ளவராக கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவரை நம்ம நம்பணும் இன்னும் அதிகமாக நம்புகிறதுக்கு அவர் இதை அனுப்பி இருக்கிறார் இதே நேரத்தில் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்க வீட்டில் இருப்பாங்க பிள்ளைகள் இருக்கலாம் உங்க உறவினர்கள் இருக்கலாம் அம்மா அப்பா அவங்கள எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன முடிவு காத்திருக்கு ஆண்டவர் அறியாம இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்ப ருசி பார்க்காம இன்னமும் இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்காம கலையும் மண்ணையும் எதையோ கும்பிட்டு ஓ உணர்வு இல்லாதவர்களாக ஆண்டவர் தேடாம இறுதியம் கடினப்பட்டு போயிருக்கிறவர்களா ஏன் இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தை அசைப்பதற்காக இந்த வைரஸை கூட பயன்படுத்தலாமே நிச்சயமா உங்களுக்கு உயிர் பயம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து அதுக்கு பயப்பட்டு பிரயோசனம் இல்லை அதுக்கு பிறகு உங்க உயிர் எங்க போக போகுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது அவரை விசுவாசிக்காமல் அவர் மேல் அன்பு காட்டாமல் அவரே தேவன் என்று வாழாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஆக்கின தான் இருக்குன்னு வேதம் சொல்லுகிறது அந்த நித்திய நித்திய ஆக்கின மகா கொடுமையானது இந்த கொரோனா வைரஸை விட கொடுமையானது காலத்துக்கும் ஆண்டவருடைய தண்டனை அனுபவித்து வாழ்கிற வாழ்க்கை மோசமான வாழ்க்கை அது உங்களுக்கு தேவையா அது உங்களுக்கு அவசியமா ஏன் இப்பவே ஆண்டவர்த்த வரக்கூடாது ஏன் இப்பவே இயேசுவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் என்னிடத்தில் வருகிறவர்களை நான் புறம்பே தள்ள மாட்டேன் என்னிடத்தில் வருகிறவர்களுக்கு நான் அவர்களுக்குள்ளாக இருந்து வாசம் செய்வேன் என்னுடைய பரிசுத்த ஆவி அவர்களுக்கு தருவேன் அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே நானே உன்னோடு உன்னை கைவிடாமல் எப்போதும் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே என்னுடைய அன்பிலிருந்து உன்னை ஒருவரும் எப்போதும் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிறாரு அந்த ஆண்டு அவர் ஏன் இப்பவே விசுவாசிக்க கூடாது அவர் ஏன் விசுவாசிக்க கூடாது நீர் மட்டும் தான் ஆண்டு ஒரு எஸ்வே வேறு யாருமே இல்லை தேவனே நீர் எனக்கு வேண்டும் உம்ம மட்டுமே என்றிலிருந்து நம்ப போகிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நான் பயப்பட போவதில்லை நீர் என்னோடு இருக்கும் பொழுது யார் எது என்னை என்ன செய்து விட முடியும் என்று ஏன் நீங்கள் ஆண்டவரத்துல இன்னைக்கே வரக்கூடாது ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார் இந்த வைரஸின் மூலமாக பேசுகிறார் அது ஏற்படுகின்ற ஏற்படுத்துகின்ற பயத்தின் மூலமாக பேசுகிறார் உலகத்தில் நடக்கின்ற காரியங்களை வைத்து பேசுகிறார் அவரிடத்துல திரும்புங்க தொடர்ந்து கடின இருதயத்தோடு இருக்காதுங்க அந்த இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவருடைய ஒரே குமாரனான அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்ய தன்னையே பலியாக ஒரே பலியாக அந்த சிலுவையிலே கொடுத்திருக்கிறார் தன்னுடைய ரஸ்தத்தை சிந்தி இருக்கிறார் எங்களுடைய பாவத்தை போக்க அந்த இயேசு மட்டுமே தேவன் சொல்லி அவர் என்னைக்கு விசுவாசங்க உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இருக்கு என்னிடத்தில் வருபவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன் அவளுக்கு நான் இலைப்பாறுதலை தருவேன் என்னுடைய பிள்ளையாக அவள் என்றும் இருக்கும்படியாக செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதை ஏன் நீங்க செய்யக்கூடாது சிந்தித்து பாருங்க இன்னைக்கே அவரிடத்துல வாருங்க இயேசு மட்டுமே தேவன் ஜீவன் உள்ள ஒரே தேவன் இப்ப ஜெவம் பண்ணுவோம் அன்பும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் தேவனே இந்த நேரத்திலே கூட உலகத்தை எல்லாம் பாதித்து கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக நீர் எங்களோடு எல்லாம் பேசி இருக்கிறீர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து நேசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் தூக்கி போட்டு விட்டு நாம் தேவ சமாதானத்தை இருதயத்திலே காத்து கொண்டு முன்னோக்கி போகக்கூடிய வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறீர் தேவனே எங்களுக்கு இன்னும் அதிக மனத்தாழ்மையை கொடும் பெருமைக்காரர்களாக நாம் இருந்து விடாதபடி நீர் எங்களை பார்த்து கொள்ளும் ஆண்டவரை இந்த நேரத்தில் உண்மை அறியாதவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் 
இந்த நேரத்திலும் கூட எத்தனையோ நேரம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் உண்மை பற்றி சிந்தித்து உம்மிடத்துல வருவதற்கு உண்மை சுவாசிப்பதற்கு அவருடைய இருதயம் திரும்பும்படியாக நீர் அவளோடு ஆவியின் மூலமாக பேசும் ஆண்டவரே நீர் மட்டுமே செய்யக்கூடிய காரியம் அது கடினப்பட்டு போயிருக்கிற அந்த இருதயங்கள் எல்லாம் உம் உம்மிடத்தில் வரும்படியாக நீர் அசைய செய்யும் ஆண்டவரே நீர் தேவனாக இருக்கிறீர் எல்லாம் சகல காரியங்களும் உம்முடைய மகிமைக்காக நடக்கட்டும் ஆண்டவரே எஸ் கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தில் கேட்டு ஜபிக்கிறோம் ஆமேன்